కోసూరు డిస్టిక్ కోసూరులోనే ఉన్నా అండి కోసూరు సారీ ప్రతి గురువారం ఇక్కడ సంస్థ జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ వీడియోలో మనం ఎద్దుల గురించి ఒక వీడియో ఇచ్చాము తర్వాత సెకండ్ వీడియోలో ఆవులు అలాగే కోడు దోళ్ళ మీద ఒక వీడియో ఇచ్చాము ఈ దీంట్లో వచ్చేసి గీతల మీద ఒక వీడియో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ కొంచెం లేట్ అయిందండి కొంచెం క్షమించాలి సో మన సబ్కి వెళ్ళడం వల్ల వారం వెళ్ళడం లేట్ అయింది ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఫస్ట్ గేద వచ్చేసి ఇది డెబ్బై ఐదు వేలకు మన సబ్స్క్రైబ్ అయితే వేరే వాళ్ళు అమ్మి ఉన్నారండి సో సెకండ్ కనిపిస్తున్న గేద వచ్చేసి తొంభై వేలకి అమ్మారు సో థర్డ్ కనిపిస్తున్న గేదకి డెబ్బై వేలకి సేల్ చేశారండి ఇవన్నీ మన సబ్స్క్రైబర్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి అమ్ముకున్నారండి సో మన ఈ వారం కొంచెం పర్లేదండి గేదెలన్నీ తక్కువ వచ్చినా కూడా రీజన్ రేట్లు అనేవి రీజనబుల్ రేట్లో ఉన్నాయని సో వచ్చిన వాళ్ళందరూ చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ గేద వచ్చేసి ఇది డెబ్బై వేలుగా చెప్పి ఉన్నారండి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ గేద వచ్చేసి ఇది మన సబ్స్క్రైబర్ కొన్నారండి దీన్ని కూడా మన సబ్స్క్రైబర్లు హైదరాబాద్ నుంచి ముగ్గురు రావడం జరిగింది సో ముగ్గురు కలిసి ఎనిమిది గేర్ల గేదెలు అనేవి కొన్నారు ఇది వచ్చేసి డెబ్బై నాలుగు వేలకి ఇది మన సబ్స్క్రైబర్ శంకరపల్లి నుంచి వచ్చిన సబ్స్క్రైబర్ కొన్నారు మీరు మొత్తం కలిసి శంకరపల్లి నుంచి ఒక కొత్తను ఒక మన సబ్స్క్రైబర్ వచ్చేసి మూడు గేదెలు కొన్నారు అలాగే ఇంకొక సబ్స్క్రైబర్ వచ్చేసి మూడు రెండు గేదెలు కొన్నారు అలాగే ఇంకో సబ్స్క్రైబర్ మల్లెపల్లి నుంచి వచ్చిన సబ్స్క్రైబర్ మూడు మూడు గేదెలు కొన్నారు మొత్తం ఎనిమిది గేదెలు కొన్న జరుగుతుంది ఇది సెకండ్ కదండి దాంట్లో వచ్చేసి ఇది అరవై వేలకి దీన్ని కొనటం జరిగిందండి ఫస్ట్ కనిపించిన డెబ్బై నాలుగు వేలు గేదె ఆరు ఆరు లీటర్లు పైన ఇస్తుందని పాలు ఇస్తుందని చెప్పడం జరిగింది ఈ గేదె వచ్చేసి ఐదు ఐదు లీటర్లు పాలు ఇస్తుందని చెప్పడం జరిగింది అలాగే దీని తర్వాత ఇంకొక గేదె ఉందండి అది యాభై ఎనిమిది వేలు కొన్నారండి కొంచెం సో ఈతలు ఎక్కువ ఉన్నా సరే పాలు మాత్రం మంచిగా ఇస్తుందని చెప్పడం జరిగింది సో అది మ్యాక్సిమం ఆరు ఆరు పన్నెండు లీటర్ల పాలు ఇచ్చే గేదె అండి సైజు తక్కువ ఉన్నా కూడా పాలు అలాగే పొదుగులు కానీ చాలా బాగుంది మీరు దాన్ని సో ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు ఇప్పుడు అదేనండి సో ఇది మన ఈ మూడు వచ్చేసి మన శంకరపల్లి నుంచి వచ్చిన మన సబ్స్క్రైబర్ కొనటం జరిగిందండి అతను కూడా మీ ఇంతకుముందు ఇక్కడ లైట్కి వెళ్ళిపోయాడు మీరు చూసారా లేదు అతను చూపించడానికి వద్దులే బ్రదరు అని అన్నారు ఎందుకని ఎక్కువ క్లియర్గా చూపించలేదు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ గేదె వచ్చేసి మన సబ్స్క్రైబర్ ఇంకొక సబ్స్క్రైబర్ కొన్నారండి దీని వచ్చేసి అరవై ఒక్క వెయ్యికి దీన్ని కొనటం జరిగింది ఇతను మన శంకరపల్లి నుంచి వచ్చారు ఇతను రెండు గేదెలు కొన్నారండి ఒకటి వచ్చి అరవై వేలకి ఒకటి కొన్నారు ఒకటి అరవై ఒక్క వెయ్యి అరవై ఒక వెయ్యి ఇది వచ్చేసి అరవై వేలు కొన్నారు ఇవి పూటకు మ్యాక్సిమం నాలుగు నాలుగు నుంచి ఒకటి ఏమో నాలుగున్నర నాలుగు తొమ్మిది లీటర్లు ఎనిమిది లీటర్ నుంచి తొమ్మిది లీటర్లు పాలు ఇచ్చే గేదెలు ఇవి మనం కొనటం జరిగిందండి మన సబ్స్క్రైబ్ అయితే ఫుల్ హ్యాపీగా ఉన్నారండి నేను కొంచెం ఈ వీడియో ఎందుకు లేట్ అయిందంటే సో వీరు కొంచెం తెలియదు అన్నారు అందుకని వీరు వెంబడి తిరగడం జరిగింది సో ఇతను వేరే అతను చూపించి అతను వెంబడి తిరగటం వలన కొంచెం లేట్ అయిందండి వీడియోలు కొంచెం తిరగటం లేట్ అయింది దానివల్ల కొన్ని గేదెలు మంచి మంచి గేదెలు వెళ్ళిపోయినాయి కొన్ని ఏమో గేదెలు పాలు దూడలు తాగేసినాయి సో ఇతను మన సబ్స్క్రైబర్ ఇతను మనకి ఇప్పుడు సారీ స్క్రీన్ మీద కన కనిపిస్తున్నారు చూడండి అతను మనకి హాయ్ మనకి హాయ్ చెప్తున్నారు సో ఇతను మనకు కొనటం జరిగింది ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇతను అయితే ఫుల్ హ్యాపీగా ఉన్నారండి రీజనబుల్ రేట్లోనే వచ్చినాయని మనకు చెప్పడం జరిగింది ఒకటి అరవై వేలు ఇంకొకటి వచ్చేసి అరవై ఒక్క వెయ్యి కొనటం జరిగింది ఇంతకుముందు నంద్యాల నుంచి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకొచ్చేవాళ్ళంట సో మన ఛానల్ చూసి మన ఛానల్లో ఉన్న సో రేట్లు అనేవి కొంచెం రీజనబుల్ రేట్లు ఉన్నాయని ఇక్కడికి రావడం జరిగింది ఇక్కడ సో అయితే రెండో అయితే తీసుకున్నారు సో ఇవైతే మంచిగా ఉంటే ఇంకా తీసుకుంటామని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగిందండి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న మినీ గేదె వచ్చేసి దీని కాస్ట్ వచ్చేసి డెబ్బై వేలకి మనకు చెప్పి ఉన్నారండి దీని ఇది పూటకి ఐదు లీటర్లు ఐదు లీటర్లు పది లీటర్లు చొప్పున ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పారు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ గదులన్నీ అరవై నుంచి డెబ్బై వేలు కాస్ట్ చెప్తున్నారు అవి ఫైనల్ రేట్లు కాదు సో మనకి ఏమన్నా నచ్చితే మాత్రం బేరం ఆడుకోవచ్చు మ్యాక్సిమం అరవై వేలు ఆ రేంజ్లో రావచ్చు ఇవన్నీ సో ఆ రేంజ్లో ఉన్న కాస్ట్ మాత్రం అరవై వేలు నుంచి డెబ్బై వేలు వరకు చెప్పడం జరుగుతుంది కాస్ట్ అనేది చెప్తూ ఉంటారండి మనం సో మ్యాక్సిమం బేరవాడి తగ్గి మన గేదెలను బట్టి మనం బేరవాడి సో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మీకు ఎవరికన్నా సో కావాలి అంటే ఇక్కడికి రండి నేను ఈ సంతలోనే ఉంటానండి మ్యాక్సిమం గురువారం నేను సో నాకు ఒకసారి కాల్ చేస్తే నేను ఇక్కడ మీకు అవైలబిలిటీలో ఉంటాను నేను సో వచ్చి మీకు వాటిని చూపించడం జరుగుతుంది సో మీరు చాలా మంది ఏంటంటే మేము కొత్త కదా అంత దూరం నుంచి వస్తే మమ్మల్ని మోసం చేస్తారేమో అని ఉంటుంది అలాగే ఉండదండి ఇది రైతు వారి సంత అండి సో ఇది రైతు వారి సంత కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండదు రైతులే ఎక్
మంచి గీతలు మీకు ఇప్పిస్తానండి సో ఇక్కడ చూసిన పద్ధతి కొనాలని లేదండి అలాగే బేరవాడిన తర్వాత మీరు ఒక పాడిదైతే పాలు పిండుకోవచ్చు అండి పాలు పిండుకొని రొమ్ములన్నీ బాగున్నాయి బాగా పాలు వస్తున్నాయి అంటేనే సో మనం డబ్బులు కట్టాల్సి ఆ తర్వాతే కడతామండి అంతకు ముందు దాకా మనం కట్టవసరం లేదు సో జస్ట్ బయాన్ ఒక పది రూపాయలు వంద రూపాయలు ఇచ్చేసి అట్లా పెట్టుకొని మనం పాలు చూసుకొని పాలు అన్నీ బాగున్నాయి అన్న తర్వాతే మనం సో డబ్బులు కట్టవలసి వస్తుందండి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ గత వచ్చేసి దీన్ని ఎనభై వేలుగా మనకు చెప్పి ఉన్నారండి సో రేట్లు అనేవి వారం కొంచెం రీజనబుల్గా ఉన్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఇవి రావటం కొంచెం తక్కువ వచ్చినాయండి గేదలు అనేది ఇంకొంచెం ఫార్మర్స్ ఈ పత్తి పనులు అలాగే మిర పనులు ఉండటం వలన కొంచెం తక్కువ తీసుకొచ్చారు సో గేదలు అనేది తక్కువ ఉన్నాయి కానీ రేట్లు అయితే పర్లేదు రీజనబుల్గానే వెళ్తున్నాయి అనమాట ఇక్కడ కనిపిస్తుంది గేదలు వచ్చి డెబ్బై వేలు కాదు దీనికి చెప్పడం రేట్ అని చెప్పడం జరిగింది సో రేట్లు అనేవి ఫైనల్ రేట్లు కాదండి మీరు మీరు నచ్చితే బేరవాడుకోవచ్చండి ఇక్కడ మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం నేను ప్రతి వీడియోలో చెప్తూనే ఉన్నానండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను ప్లీజ్ నాకు ఈ గురువారం ఒకటి శుక్రవారం ఒకటి కొంచెం ఆఫ్టర్నూన్ వరకు ఫోన్లు అయితే కొంచెం చేయొద్దండి ప్లీజ్ అండి సో ఎందుకంటే మీరు నేను చేస్తానున్నాను వీడియోలో మీరు నేను వాయిస్ ఇస్తున్నాను చేస్తున్నాను మీరు చేస్తుంటే నాకు కట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ వాటిని మళ్ళీ మొదలు కాడి నుంచి మళ్ళీ ఇవ్వాలంటే నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది వాటిని సో పై దయచేసి అది అర్థం చేసుకోండి మీరు నేను ఎందుకు చెప్తానంటే మీకోసమేనండి మీకు ఇలా చేసే కొంత నాకు వీళ్ళకి లేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది వీడియో రావడం సో వీడియో రావడం మీకే లేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ప్లీజ్ కొంచెం నాకు ఒక ఆఫ్టర్నూన్ వరకు నాకు ఒక త్రీ ఫోర్కి అలా చేయండి ప్రాబ్లం ఏముంది సో అంత మా అర్జెంట్ పనులే ఉండవు కదా సో మీకు అప్పుడు నేను ఇంకా వెబిలిటీలో ఉండి మంచిగా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఇస్తూ ఉంటాను సో ఈ టైంలో ఈ లోపు చేస్తుంది ఏంటంటే నాకు వీడియోలు లేట్ అయిపోతున్నాయి వచ్చింది కట్ అయిపోతున్నాయి మళ్ళీ చేసింది మళ్ళీ వాయిస్ మళ్ళీ ఇవ్వాలంటే నాకు సో కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉందండి మళ్ళీ ఆ వీడియోని మళ్ళీ చేసుకొని మధ్యలో కట్ అయిపోతుంది మరి ఎక్కడ ఉందని మళ్ళీ చూసుకోవటం సో ప్లీజ్ దయచేసి అది అర్థం చేసుకోండి సో ఓకేనండి ఇక్కడ మీకు ఈ సంతలో కనుక మీరు వచ్చినట్లయితే నన్ను నాకు ఫోన్ చేయొచ్చు నేను అక్కడే ఉంటాను సో అంతేకాకుండా కొంచెం సంతలో మంచివాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు కొంచెం చెడ్డవాళ్ళు కూడా ఎలా ఉంటారండి సో బేరగాళ్ళు కొంచెం మీరు నేను దూరం నుంచి వస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ దగ్గర ఉన్నారు కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఏ బేరగాడు మంచిగా చేసి పెడతాడు ఏ బేరగాడు మంచిగా చేయడం అనేది ఐడియా ఉంటుంది సో మీరు కొత్తగా వస్తారు కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్త అండి ఎందుకంటే ఒక ఒక్క నిమిషం అండి ఇక్కడ ఈ కనిపిస్తున్న ఈ గేదె వచ్చేసి వీళ్ళు తొంభై ఐదు వేలు రేటుగా వీళ్ళు మనకు చెప్పి ఉన్నారండి ఇది పూటకి పూటకు వచ్చేసి ఆరున్నర ఆరున్నర చొప్పున పదమూడు లీటర్ల పాలు సో ఇవ్వడం జరుగుతుందని మన చెప్పారండి మన మన సబ్స్క్రైబర్ అందుకని ఒకసారి తీమ్ అని కావా సో పిలుస్తున్నారు కాబట్టి మనం ఒకసారి దీన్ని తిట్టింది ఎందుకంటే వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు చూసుకుంటున్నారు ఒకసారి ఎందుకంటే నేను చెప్తుంది ఎందుకంటే మీకు తెలియదు కాబట్టి సో ఒక్కొక్క బేరగాళ్ళు కొంచెం చాటు రేట్లు అనేవి కొంచెం వేస్తూ ఉంటారండి అంటే రేట్లు మనకి ఒక రేట్ చెప్తారు వాళ్ళకి ఒక రేట్ చెప్తారు అలా జరుగుతూ ఉంటాయి సో అందుకని కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి సో మ్యాక్సిమం ఒక నాకు కాల్ చేసినట్లయితే నేను అక్కడే ఉంటాను కాబట్టి మీకు పలానా పలానా వాళ్ళు తీసు నేను చెప్తాను పలానా వాళ్ళు అయితే బాగుంటుంది పలానా వాళ్ళని బాగుంటుందని ఇంక ఇద్దరు మీకు చూపిస్తాను వాళ్ళు మీరు వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకొని సో వాళ్ళు అమ్మటి తిరిగి వాళ్ళు మీరు చూపిస్తారు సో మీకు చూపించేప్పుడు మీకు ఏమైనా రేట్ లేకపోవడం వచ్చినా నాకు ఒకసారి నేను ఎక్కడ ఉంటాను కాల్ చేయండి నేను ఒకసారి వాళ్ళతో మళ్ళీ మాట్లాడి సో రీజనబుల్ రేట్లా కాదా అన్నది ఒకసారి నేను సో మీకు నాకు తెలిసినంత వరకు నేను మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ గేదె వచ్చేసి ఇందాక కనిపిస్తుంది తొంభై వేలు మనకు రేటుగా మనకు చెప్పి ఉన్నారండి ఎందుకంటే వాళ్ళు మ్యాక్సిమం నాకు ఒక రేటు వరకు వస్తుందని చెప్తూ ఉంటారు సో అది అది కాక నేను ఎక్కడ ఎక్కువ తిరుగుతుంటా కాబట్టి సో మీరు ఎక్కువ రేటు చెప్పారు అని నేను అడగటానికి కూడా ఉండిద్ది సో అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి తెలిసిన తెలియని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కబక్కని వెళ్ళి మోసపోవద్దండి సో ఇక్కడ తెలిసి అందరూ చెడ్డవాళ్ళు ఉంటారని నేను అనట్లేదు సో కొంతమంది ఎవరో ఒకళ్ళిద్దరున్నా కూడా అది అందరికి పేరు వస్తుంది సో అది గమనించి ఉండాలండి ఇక మీకు ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది అవైలబిలిటీ ఉంటుందండి సో మీరు ఎంత దూరం నుంచి వచ్చినా కూడా ఇక్కడ ఎప్పుడు వెహికల్స్ అనేవి ఉంటాయి చాలా మంది అడుగుతున్నారు నన్ను అక్కడ చూస్తే మాకు వెహికల్స్ ఉంటాయి లేదా అనేది అందుకోసమని నేను ఇక్కడ తీయడం జరిగింది వెహికల్స్ అనేవి ఉంటాయండి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కూడా వెహికల్స్ ఉంటాయి సో వాళ్ళు రెడీగా ఉంటారు సో మనం రేట్ అనేది మాట్లాడుకొని వెళ్ళవలసి ఉంటుంది సో ఒకవేళ మీరు కొన్నా కూడా నాకు చెప్పండి నేను అక్కడ ఉంటాయి మీకు రేట్ అనేది నేను మాట్లాడి పెడతాను సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయ